2023年5月19日，娱乐八卦：肖战、周深、王一博、邓超、赵丽颖、刘诗诗。肖战接下来有 Watch Wu 餐具的商务代言，物料已拍，预计月底官宣。古装电影《沙海之门》主演邓超、荣子山、杨子姗。悬疑剧《暗恋者》的救赎主演王珞丹、黄宗泽。韩国将翻拍台湾电影《听说》，男女主角是洪庆和卢允瑞，将于七月开拍。综艺《这就是街舞》最新一期，你邀嘉宾王一博、张艺兴、韩庚、Lisa、Rain。奇幻剧《时光代理人》主演毕文俊。蒋龙、陈瑶、郭晓婷，六月成都开机。有一位网友爆料称，去年某歌手的工作室委托他剪辑几个视频，但直到现在，他仍未收到七千块钱的报酬。该网友还公开了该歌手所属公司的信息，而网友发现这个公司就是周深的。换句话说。周深的工作室拖欠了该网友的工资，但是也有一些粉丝澄清，这是一起私人财务纠纷。大致情况是，这位网友接了一份剪辑工作，但并非工作室正式委派的任务，而是某个工作室成员的私人事务。此外，这位爆料的网友也提到，这件事与艺人本人无关，否则早就公开指责周深了。周深对待员工一直很好，平时给予他们福利待遇。现在这个问题引起了关注，周深的工作室也正在调查，究竟是哪位员工犯了错。作为208亿人。周深不会舍不得支付几千块钱的工资，他在圈内的信誉是有保证的。可以说，这位爆料者作为一名打工人，确实遭遇了不幸。本来这是外包的工作，几千块钱被拖欠了好几年，无论是谁都会感到不开心。因此，爆料者才想曝光此事。希望大家能公正评判，并争取自己应得的报酬。据传，赵丽颖手上持有稻草熊影视的股份，这是当初她在拍摄《蜀山传记》时的部分片酬。由于吴奇隆的报酬不足，他以公司股份作为部分片酬的底偿，而现在这些股份的价值相当可观。邱慈炫非常清楚自己的唱跳实力，因此他一直在努力，以最快的速度提升自己。尽管在提升的过程中，他会制作一些鬼畜素材，但他并不反感网友的娱乐行为，毕竟他自己也认为网友的创作非常有趣。沈月参与的两档综艺节目都是通过他的 vlog 吸引来的。最近，他的团队也在营销宣传方面投入了一些资源，希望能够获得更大的回报，吸引到更好的剧本资源。他们希望通过这些努力，能够进一步提升沈月的影响力和发展机会。在周星驰还没有取得任何知名度之前，他就担任导演并拍摄了一部几分钟长的小短片。这部短片的主角包括了他自己和梁朝伟。这次尝试是他早期电影事业的一部分，标志着他对导演工作的热情和才华。这段经历也为他日后在电影界取得巨大成功奠定了基础。刘诗诗不太喜欢接受采访，因为她的反应速度不太快，比较内向，也不太擅长应对网络上一些热门的梗。
他更喜欢将焦点放在表演工作上，享受角色扮演和演技挑战带来的乐趣，而不是频繁的参与媒体采访。这样的性格特点也使他在娱乐圈中保持了一定的神秘感，让人们更加期待他在影视作品中的精彩表现。焦恩俊目前对摄影产生了浓厚的兴趣，他热衷于拍摄那种大尺度的照片。他可能对摄影技术、构图和光影的表现力产生了深刻的认识和探索。尝试拍摄出独特的视觉效果和氛围，这种对摄影的热爱也展现了他对艺术创作的广泛兴趣和多样化的表达方式。或许我们将会在未来看到他通过摄影展现出自己独特的艺术视角和创造力。高叶目前对于接受剧本非常谨慎。他不想浪费口碑，也不轻易接受次要角色。他对于自己的演艺事业有着很高的要求，希望能够选择更具挑战性和突破性的角色，展现自己的演技实力。然而，尽管他有着出色的表演能力，但他的市场号召力还不够强。因此，在一段时间内可能会比较难以进入一些优质剧组。但随着他在行业中的积累和成长，相信他的市场能力将逐渐提升，有更多机会选择理想的角色和项目。诚毅的团队中确实有一些工作人员是他的老家亲戚，不过他并不会让他们承担核心工作。通常情况下，他们可能会负责一些辅助性的工作，比如图片处理或者写宣传策划案等。这种安排可能是基于诚意对于亲戚之间关系的信任和互助，同时也兼顾了团队成员的专业能力和责任分工。诚意更倾向于将核心工作交给专业的团队成员来完成，以确保项目的高质量和顺利进行。马嘉祺因为魏如萱在台北，对于这段特殊的友情，他特别将台北添加到自己手机的天气预报中，这显示了他对魏如萱的关注和思念之情。自从他们在综艺节目中结缘后，他们经常保持联系、聊天交流。这种关系有些类似忘年交，彼此之间有着深厚的友谊和默契。他们的交往展示了真诚和珍惜彼此的情感，这样的友谊在娱乐圈中显得格外珍贵。董洁并不排斥谈恋爱。他认为自己也有权利追求自己的精神和情感需求，不应该为了工作或者孩子而放弃爱情。目前，董洁的恋爱对象多数是比他年轻的人，尽管这种恋爱模式可能会引起外界的争论和议论，但他并不在意。他更关注的是自己的内心感受和幸福。愿意为自己的感情选择而奋斗，他坚持以自己的真实感受为准则，不会受到外界声音的左右，只追求属于自己的幸福和满足。这种态度展示了他对自己生活的积极态度和独立思考的精神。我认为每个人都有权利追求自己的爱情和幸福。董洁的选择展现了他独立自主的精神和对自己感受的坚守。无论恋爱对象的年龄差异如何，关键是双方能够互相理解、尊重和支持。人们对于这样的恋爱模式可能会有不同的观点，但重要的是，我们应该尊重每个人的个人选择和自由意志。
。每个人都有权利去追求自己的幸福，而不必过于在意他人的眼光和批评。只有通过真实的追求内心的感受，我们才能找到真正的快乐和满足。